Prepárate para un viaje a la época de los años 80, donde las emocionantes hazañas desafiaban la gravedad y la justicia cobraba vida en dos ruedas. En este video vamos a explorar un rincón nostálgico del pasado que trajo a nuestras pantallas la serie que todos conocemos como el halcón callejero o el cóndor. ¿Pero sabías que también la llamaron la moto fantástica? Hola, hola gente linda, bienvenidos a la Tica Channel, les saluda Andrea. Acompáñame mientras descubrimos los secretos detrás de esta serie de culto que se atrevió a desafiar el reinado del auto fantástico. Es hora de revivir las emociones de una época donde las motos volaban por las calles. Así que alistate para adentrarte en el mundo de alta tecnología y acción con las curiosidades del cóndor, el halcón callejero. Comenzamos. Strick Hawk, también conocida como el halcón callejero en España y el cóndor en Hispanoamérica, fue transmitida por la cadena ABC en 1985 y tuvo una sola temporada con 13 episodios cada uno durando alrededor de una hora. Los cerebros detrás de esta serie fueron Bruce Lansbury, Paul M. Bellos y Robert Walterstoff. El hombre, la máquina, el halcón callejero. El protagonista Jesse Mack es un apasionado motociclista que colabora con la policía, pero su carrera se ve truncada por un accidente que daña su rodilla. Un organismo secreto del gobierno le ofrece una prótesis especial si pilota una moto futurista, el halcón callejero, diseñada para combatir el crimen. Porque, ¿cuántas veces hemos visto a un héroe cojo? Tengo cara de idiota. No, señor. Gracias. La moto puede alcanzar 500 kilómetros por hora y hasta subir escaleras. Es de color negro azabache, con un sistema de hiperpresión que puede lanzar la moto a 30 metros por el aire. Tiene motor turbo, suspensión hidráulica que la adapta a las calles o campo. Y cuenta con un cañón de rayos láser que puede neutralizar, dejar sin sentido e inmovilizar a cualquier adversario. Jesse acepta y se convierte en el piloto del halcón callejero, junto con el agente del FBI, Norman Todd. Se embarcan en misiones para luchar contra el crimen, utilizando la tecnología avanzada de la moto. Lo que tú veas lo veo yo y queda grabado automáticamente. Desciende... Perdón. La serie se centra en la transformación de Jesse y su sed de venganza tras perder a su compañero Marty en el mismo accidente en el que resultó herido. Para la serie se utilizaron 15 motos modificadas, incluyendo una Honda XL500 de 1983 para el episodio piloto y una Honda XR500S de 1984 para el resto de los capítulos. También emplearon una Honda CR250S en escenas con especialistas. Cuando se requerían saltos, se optaba por esta debido a su ligereza. Algunas de estas unidades se vendieron en eBay años atrás, alcanzando un precio de 12.000 euros. Chris Broman, el especialista que rodaba las escenas más arriesgadas, adquirió una de ellas. A diferencia del coche fantástico que utilizó un Pontiac Trans AM, el halcón callejero optó por un diseño futurista creado por Andrew Probert, quien había trabajado en Star Trek y Blade Runner. La moto cambió un poco de aspecto de un episodio a otro, pero el cambio más notorio fue cuando le agregaron un lanzacohetes a partir del segundo capítulo. Para asegurarse de que todo saliera bien durante las escenas peligrosas, usaron un método de grabación especial. Una cámara seguía al actor principal, mientras otra filmaba a los especialistas. De esta manera evitaban poner en riesgo al protagonista y aseguraban que todo saliera espectacular en la pantalla. Cada capítulo de la serie tenía su propia historia y no estaban muy conectados entre sí. Sin embargo, hubo algunas diferencias que quedaron un poco confusas debido a que el orden en que se transmitieron en España no coincidía con el de Estados Unidos. Por ejemplo, el capítulo 7 que se vio en España era en realidad el octavo en Estados Unidos, y esta diferencia continuó hasta el último capítulo de la temporada. Curiosamente, Rex Smith no fue la primera elección para el papel principal. En realidad, los productores deseaban a Don Johnson, pero él no pudo aceptar porque tenía una oferta mejor, trabajar en la serie Miami Vice. Incluso George Clooney estuvo en consideración para el papel de Jesse Mack. Sí, el mismo George Clooney que conoces. 
Sin embargo, los creadores no quedaron muy convencidos de que fuera el indicado. Aún así le ofrecieron un papel secundario llamado Kevin Stark. En el segundo episodio, Clooney interpretó a un viejo amigo del protagonista que trabajaba con traficantes de autos y sin saberlo tenía que enfrentarse al halcón callejero, sin tener ni idea de que bajo el casco negro estaba su amigo Jesse Mack. El desenlace no resulta muy bueno para él. La serie también contó con otros actores destacados en papeles secundarios. Christopher Lloyd, quien interpretó al famoso Doc en Regreso al Futuro, fue el villano en el episodio inicial. Hizo el papel de Anthony Corrido, un traficante de drogas que causó el accidente en el que Jesse resultó herido. Incluso Bianca Jagger, la ex esposa del cantante Mick Jagger, hizo su aparición en el octavo episodio, interpretando a la viuda de un ex dictador sudamericano. Pero uno de los personajes más importantes para el Cóndor era el agente federal Norman Todol, interpretado por Joey Recalbuto, quien más adelante sería reconocido por la serie Murphy Brown. Todol era el encargado de diseñar la máquina y seguía de cerca las aventuras de Jesse desde una sala de control. Era como su compañero en la sombra. Anda, vete a la ducha. A tus órdenes. La música de la serie fue creada por el grupo alemán de música electrónica Tangerine Dream. Su canción principal era especialmente llamativa y pegajosa, lo que la hizo muy famosa en su momento. El éxito de la serie llevó a la venta de productos relacionados, como motos de juguete que se parecían mucho a la de la serie, incluyendo una marca llamada Giloy. En tiendas de descuento también había versiones más simples y variadas de la moto fantástica con una pegatina de la serie. En Estados Unidos lanzaron una serie de productos como novelas, rompecabezas, maquetas, envases herméticos para el desayuno y libros de colorear. En el Reino Unido incluso se creó un cómic de la serie que se publicó en la revista Looking Magazine. En España se creó un videojuego para computadoras de 8 bits. Fue creado por la compañía inglesa Ocean y distribuido en dos ediciones por Herbe, una en una caja grande y otra en estuche de cassette sencillo como parte de la serie Leyenda, que traía títulos clásicos a precios cómodos. A pesar de tener muchos espectadores, la serie no tuvo una segunda temporada debido a los altos costos de producción de cada episodio. Quizás te preguntes por qué eligieron a Rex Smith en lugar de a George Clooney. La respuesta es simple, en ese momento Clooney no era conocido, mientras que Rex era un cantante popular y un ídolo juvenil. Rex, nacido el 19 de septiembre de 1955, en los inicios de los años 70, fue el cantante principal de una banda de Atlanta llamada Trix. Después formó parte de otra banda llamada Faedra. Más tarde continuó su carrera musical como cantante de una banda de hard rock llamada Rex. Había actuado en Broadway en el musical Grease en 1978 y protagonizó una película musical llamada Turner Later en 1979 que trataba sobre una historia de amor entre un profesor de guitarra y su alumna de 13 años. Tuvo éxito con canciones como You Take My Breath Away que llegó al puesto 10 de las listas de éxitos. You, I don't know what to say And you take my breath away Una canción llamada Everlasting Love, un dúo con Rachel Sweet. Después de su breve tiempo en el halcón callejero, Rex apareció en varias series de televisión como invitado, incluyendo la reportera del crimen, Cobra, Jack, Justicia Militar y Guardianes de la Bahía. Uno de los momentos inolvidables de la carrera de Rex fue cuando interpretó a Mac Murdock conocido como Daredevil en una película para televisión junto a Lou Ferriño como Hulk llamada El Increíble Hulk. La trama se centra en Bruce Banner enfrentando un juicio, lo que fue una oportunidad para presentar a Daredevil y pensar en una posible serie propia. Sin embargo, esa serie nunca llegó a realizarse sino hasta 2015. Rex también participó en películas menos conocidas como Cax Dancing on Jupiter en 2015 y una película de superhéroes llamada Sorgi de Poder, Venganza de la Secuela en 2016. Pero donde realmente brilló fue en los escenarios teatrales. En 1981 recibió un reconocimiento en Premios del Mundo del Teatro por su actuación en Piratas, una obra que luego se convirtió en película en 1983 con Kevin Klein y Angela Lansbury, titulada Los Piratas de Penzance. En 2005 regresó al escenario cuando volvió a actuar en la misma obra. 
Rex Smith también se destacó en el mundo de los musicales, tanto en Broadway como en otros lugares. Uno de sus papeles más notables fue el del Capitán Von Trapp en el musical Sonrisas y Lágrimas en 2010. Además de su carrera en la actuación, Rex continuó lanzando discos, siendo el último en 2000 con el título Simply Rex. En 2006 volvió a relanzar su exitoso sencillo You Take My Breath Away. En cuanto a su vida personal, ha estado casado en cuatro ocasiones y tiene cuatro hijos de sus matrimonios. En 1996, después de una presentación del musical Sunset Boulevard, Rex conoció a su quinto hijo, Brandon. Esto ocurrió durante una sesión de firmas. Brandon nació de un encuentro de fin de semana que tuvo con una representante de una discográfica, Karen Lakey, a la que conoció en 1980. Rex es el hermano de Michael Lee Smith, quien es el cantante de la banda de rock llamada Stars. En los primeros meses de 2016, Rex recurrió a su página de Facebook para sondear a sus seguidores acerca de la idea de hacer un nuevo versionamiento de la serie. Aunque algunos episodios lograron capturar la atención, en general la serie no dejó una impresión duradera y podría considerarse como olvidable. A veces parecía que intentaba alcanzar algo que no lograba, como si quisiera hacer algo más grande de lo que era, especialmente ante la sombra de Kit. Sin embargo, sorprendente que a pesar de su corta duración, la serie aún tenga un lugar en la memoria de muchas personas. Tontami, ¿recordás esta serie? Comparte tu respuesta en la sección de comentarios. Si te gustó, no olvides darle like y suscribirte al canal activando la campanita para estar al tanto de más videos como este. Nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.